Bueno, Marlene, estamos este, arrancando la cuenta regresiva para lo que va a ser las elecciones del día de mañana aquí en la ciudad capital de la provincia de Chaco, aquí en Resistencia. Eh, son eh, cinco candidatos que van a estar disputando, ¿no es cierto?, quién se queda con el gobierno de la municipalidad de nuestra capital. Exactamente. Este domingo 5 de noviembre se realizarán las elecciones municipales en Resistencia, Kitilipi y Macayé. Casi 300.000 electores están habilitados para votar a su futuro intendente y concejales entre las tres localidades. Además, habrá 874 mesas disponibles repartidas entre 98 establecimientos educativos y tres mesas disponibles para los ciudadanos que se encuentren en el exterior. En resistencia están habilitados 263.000 electores, 125.035 son hombres y 137.698 son mujeres. Los resistencianos inscriptos en el padrón que están fuera del país son 296. Por su parte, Kitilipi dispone de 29.982 ciudadanos que podrán emitir su sufragio este domingo. Son 15.159 hombres y... 14.809 mujeres en el extranjero. Hay 14 quitilipenses que podrán votar. En tanto, en Macayé serán 5.611 personas que tienen la autorización para votar a sus próximos representantes, divididos en 3.070 hombres y 2.539 mujeres. Son dos los ciudadanos de la localidad que están fuera del país y aparecen habilitados en el padrón. Bueno, entonces este, tenemos que avanzar ahora con esta información, lógicamente, que tiene que ver con nuestra ciudad capital, con eh, Kitilipi y con Macayé, porque vamos a contarles a ustedes qué se vota mañana en estas localidades. Los ciudadanos de estas tres votarán por intendentes y concejales. Así es, en la capital chaqueña compiten juntos por el cambio... Frente Chaqueño, el Frente Ser, que es la corriente de expresión renovada, y La Libertad Avanza, después tenemos Partido Obrero y Libertarios en Acción. En Kitilipi, la contienda la disputarán, juntos por el Cambio, el Frente Chaqueño, el Frente Integrador, Renacer y Libertarios en Acción. En Macayé se definirá entre Juntos por el Cambio, Frente Chaqueño, Nepar, Frente Integrador, La Libertad Avanza, el Partido Obrero el Partido de la Nueva Opción y el SER. Bueno, y como siempre nosotros te damos la información precisa aquí en Norte Grande Federal, como en cada eh, edición previa a lo que se viene y por supuesto también durante mañana vamos a estar recordándolos a ustedes, pero para que tengan en cuenta cómo consultan el padrón electoral para saber dónde votan exactamente. Bueno, pueden ingresar a Padrón Electoral Chaco .gov.ar barra consulta ¿sí? atención entonces padrón punto electoral chaco punto gov punto ar, y ahí automáticamente les va a enviar en la página en donde ustedes con simples pasos que ya vamos a ver nuevamente en pantalla eh, con sus datos van a conseguir, ¿no es cierto?, todos los datos que necesitan para ir a votar. Exactamente. Bueno, ingresan el número de documento en la barra de espacio que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, lo estamos viendo incluso, tildamos no soy un robot para, por supuesto, validar que es un ser humano quien ingresa y aparte de ello ya les brinda automáticamente los datos. De esta manera van a tener el lugar de votación, la dirección, por supuesto, el nombre y apellido y quién es el número de cuila al que corresponde y el municipio junto al circuito.